¿Qué es un panda? Grande, hermoso y pachón, este miembro de la familia Ursidae efectivamente es un oso, además de uno de los misterios más excéntricos y cachetones de la naturaleza. Sus enemigos dirán que su supervivencia misma es un improbable error, pero visto con más detenimiento, este animalito bebé es... es... es muy bonito. En su natal china se le conoce como granos o gato, haciendo alusión a sus pupilas verticales, como las de los gatos, al igual que sus reflejos que... bueno... Mm, mm, uh. Sus fauces, controladas por poderosos músculos que le dan la apariencia redonda a su rostro, y su sistema digestivo son propios del orden de los carnívoros. Es más, su mordida es una de las más poderosas entre los carnívoros terrestres. Y aún así, el 99% de su alimento es bambú. Bambú que no puede digerir eficientemente y cuyos nutrientes apenas absorbe. ¿Por qué elegiría el panda una dieta que lo obliga a comer kilos y kilos de alimento por hora si lo hace defecar hasta 40 veces al día? Pero más importante, si un oso se puede comprometer al veganismo, ¿por qué tú no? Su vida es sedentaria y despreocupada, y aunque es símbolo de paz y armonía, si se le irrita, el panda puede ser extremadamente violento rompiendo carne y hueso del pobre diablo que ose perturbar su tranquilidad. A menos, claro, que este porte una botarga de panda. Les encantan las botargas de panda. Evolutivamente hablando, su patrón de colores tampoco hace mucho sentido como camuflaje, pero... ¿Quién querría pasar desapercibido cuando se es tan guapo? De todas formas, el gran tamaño del panda hace que prácticamente no tenga ningún depredador natural. Fuera de la estupidez humana. Erróneamente le hemos atribuido al panda una actitud despreciativa frente al sexo. Solitarios como ermitaños de la montaña, los pandas se buscan solo una vez al año para aparearse durante la primavera. Pero más que deberse a una libido baja, es porque el sexo entre pandas es uno de los acontecimientos más épicos de la existencia. Es un evento tan intenso, tan gozoso, que deja a los participantes satisfechos por meses. Y abusar de él podría comprometer la tela misma de la realidad. Endémicos de las altas montañas de China, este animalito no solo tiene el honor de ser uno de los animales emblemáticos del mítico país asiático, también tuvo la suerte de ser ignorado por la medicina tradicional china. Suerte que no comparte básicamente con todo lo demás que respira. Pero, aunque no nos estemos curando la disfunción eréctil con pandas bebé, la destrucción que hicimos de su hábitat, y la cacería que hicimos de ellos por su exótico pelaje, los llevó casi a la extinción y nos dejó con una inquebrantable deuda con este animalito bebé. Granos o panda, perdónanos, pues no sabemos lo que estamos haciendo.